ఈవినింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ప్రాథమిక ఆరోగ్య పరిచర్య అనే సబ్జెక్ట్ నుండి ప్రథమ చికిత్స మరియు ఎమర్జెన్సీ కేర్ అత్యవసరమైన పరిచర్య అనే టాపిక్లోని కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ మరియు సమాధానాలు ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము సో ముఖ్యంగా ఇవి ఏఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ అండ్ టీఎస్ అభ్యర్థుల కోసం ఓకే సో లెట్ విసి ఇది వన్ బై వన్ తేలు కుట్టిన చే కుట్టిన తర్వాత చేయి ప్రథమ చికిత్స ఏమిటి ఓకే తేలు కుట్టిన స్థలము ఎందు ఐస్ ఉంచవలను రోగికి వేడి పానీయములు ఇవ్వవలను రోగిని వెచ్చగా ఉంచవలను పైవన్నీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా తేలు కుట్టిన వ్యక్తికి చేయి ఇక్కడ అంటే కొన్ని కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ప్రింటింగ్ టైప్లో దానికి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే నేనే వెరిఫికేషన్ చేసుకొని మీకు చెప్తాను ఓకేనమ్మా కాబట్టి తేలు కుట్టిన చోట సారీ తేలు కుట్టిన వ్యక్తికి చేయి ప్రథమ చికిత్స ఏంటి కాబట్టి మనకు తేలు కుట్టిన వెంటనే ఏం చేయాలి యాక్చువల్గా మన దగ్గర ఏదైతే అంటే క్లాత్ కానీ తాడు కానీ ఇంకేదైనా ఉంటే దాన్ని ఏ ప్రదేశంలో కుట్ కుట్టిందో ఆ ప్రదేశంలో గట్టిగా మనం అదిమి పట్టి ఉంచాలి ఎందుకంటే ఎందుక అక్కడ కుట్టిన ప్రదేశంలో దగ్గరగా మనం గట్టిగా అదిమి పట్టి తాడుతో కానీ ఏది ఉంటే దాంతో గట్టిగా అదిమి పట్టడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ విషయం అనేది బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ వన్ ఓకేనా కాబట్టి అలా ఉంచిన తర్వాత లేదు అంటే మనకు అన్ని ప్లేసెస్లో అంటే ఎప్పటికప్పుడు మనకు ఐస్ అనేది ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి ఐస్ గడ్డలు అనేవి మనకు అందుబాటులో ఉండవు ఎందుకంటే ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టడం ద్వారా ఏమవుతుంది మనం ఐస్ క్రీమ్ తిని చూడండి మన నోరు అంతా మొద్దు బారిపోతుంది మాట్లాడలేము ఓకేనా అదే విధంగా ఎందుకంటే అక్కడ అదంతా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అక్కడే ఆగిపోతుంది అంటే మొత్తం స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా వ్యాపించకుండా చేస్తుంది అదే విధంగా అప్పుడు ఐస్ కుట్టిన సారీ తేలు కుట్టిన ఓకే పాము ఇంకేదైనా అది క్రీమ్ కీటకాలు ఏదైనా మనకు కుట్టినంటే ఏమవుతుంది దాని యొక్క విషయం అనేది మన బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ ఐస్ ఓకేనా ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ ఐస్ గడ్డలు కానీ ఉంచాలి ఎందుకంటే అన్ని అన్ని ప్లేసెస్లో అందరికీ కూడా ఐస్ ఫ్రిడ్జ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉండదు కాబట్టి ఏం చేయాలి గట్టి ఒక తాడుతోటి గట్టిగా బ్లడ్ అక్కడ ఆగిపోయే విధంగా కట్టుకోవట్లే ఓకేనా కాబట్టి అక్కడ లేదు కాబట్టి లేనప్పుడు మనం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రథమ చికిత్స అంటే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు హాస్పిటల్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ద పేషెంట్ టు సేవ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ అంటే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళు లోపల మనం పేషెంట్ యొక్క ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి మనం చేసే చికిత్సను ప్రథమ చికిత్స అంటాం కాబట్టి సో తాడు కానీ దారం కానీ ఒక ఇంకా పెద్దవాళ్ళతో ముల్లతాడు మగవారైతే ముల్లతాడు తీసి కూడా ఆ తెంపి వాళ్ళు కడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రాణం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఓకేనా కాబట్టి అలా కట్టగా ఎప్పుడు తాడు అంటే ఐస్ క్యూబ్స్ లేనప్పుడు అది ఉపయోగించాలి అంటే ఇది కూడా కరెక్టే ఓకే రోగికి వేడి పానీయంలు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే కొంచెం టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఓకేనా తర్వాత రోగిని వెచ్చగా ఉంచాలి సో ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమెంట్ ఎముక విరిగిన గుర్తులు మరి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉండవు అంటే వాట్ ఆర్ ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్చర్స్ ఓకే విరిగిన భాగం కదల్చలేరు నొప్పి వాపు దెబ్బ తగిన చెప్పడం పైవని కాబట్టి మనం ఆల్రెడీగా లైక్ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్చర్స్ తెలుసుకున్నాం ఓకే సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ ఓకే కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రాక్చర్ కమ్యూనికేటెడ్ ఫ్రాక్చర్స్ ఓకే కాంప్లెక్స్ ఫ్రాక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చదువుకున్నాం అంటే ఏది చదివినా కూడా అందులో ఏమి ఇచ్చారు ఎముక విరిగుతుంది సింపుల్గా విరిగుతుంది సింపుల్ అంటాం ఎముక విరిగిన తర్వాత దాని స్కిన్ కానీ మజిల్ కానీ ఎఫెక్ట్ అవుతే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంకొక దాంట్లో ఏంటిది దానితో పాటుగా లోపల ఉన్న ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మరి ఒక టైప్లో ఎముక అనేది అనేక భాగాలుగా ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగిపోతుంది ఇవన్నీ కమ్యూనికేటెడ్ అంట సో ఇవన్నీ రకాలుగా ఉన్నా కూడా ఏది ఏమైనా కానీ లక్షణం అనేవి మనం సేమ్గానే గమనించవచ్చు కాబట్టి విరిగిన ఎక్కడైతే ఫ్రాక్చర్ కానీ విరుగుతుందో అక్కడ ఆ భాగాన్ని కదిలిచారు అవునా ఓకే నొప్పి కామన్గా ఉంటుంది వాపు స్వెల్లింగ్ సో ఆటోమేటిక్గా విల్ బీ దేర్ నెక్స్ట్ దెబ్బ తగిలినట్లు చెప్పడం అంటే పెయిన్ ఉంది ఇక్కడ నొప్పి తా నొప్పిగా ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ కరెక్టే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హైడ్రోఫోబియా అనగానే మీ హైడ్రోఫోబియా అనగానే హైడ్రో అంటే వాటర్ ఫోబియా అంటే ఫియర్ ఫియర్ అబౌట్ ది వాటర్ అంటే నీరును చూడగానే భయపడుతూ ఉంటారు ఆల్రెడీ మన కమిటీ హెల్త్ నర్సింగ్లో చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాము జలభీతి రోగము అంటాము జలభీతి రోగం అనేది ముఖ్యంగా దిస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ది రేబీస్ అంటే కుక్క కరిచిన వ్యక్తికి ఈ యొక్క లక్షణం అనేది ఉంటుంది ఒకనే జలభీతి అంటారు తెలుగులో కాబట్టి నీరును చూసి భయపడడం ఓకేనా కాబట్టి ఈ
హైపో బిలింగ్ షాక్ అంటే మనకు వాల్యూమ్ మన బాడీలో వాల్యూమ్స్ అనేవి తగ్గిపోవడం అన్నట్ హైపో ఓకేనా కాబట్టి కాబట్టి ఇక్కడ తేలు కొట్టిన వారికి మామూలు అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే తేలు కొట్టిన వారి దగ్గర ఆ ప్రదేశం మండడం కానీ దురద కానీ ఇంకేదైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది అలర్జీ ఓకేనా ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అతి తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రత నందు చాలా కాలం ఉండటం వలన డ్యాష్ కలుగుతుంది వడదెబ్బ జ్వరము ఉష్ణము పైరెక్సి ఓకేనమ్మా కాబట్టి వడదెబ్బ అంటే మనకు అంత తెలిసి హీట్ స్ట్రోక్ అంటాం ఓకే సమ్మర్లో మనం బయటికి వెళ్ళాం చాలా ఎండలు మండిపోతున్నాయి మనకి పని ఉండి మన రోడ్డు మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అబ్బా ఈరోజు అంటే చాలామంది కావాలని ఎండలో నిలిచారు ఎవరు కూడా కానీ సో అకార్డింగ్ టు దేర్ సిచ్యువేషన్ అకార్డింగ్ టు దేర్ లైక్ కన్వీనియన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క అవసరాన్ని బట్టి అకార్డింగ్ టు దేర్ నీడ్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ సమస్యను బట్టి వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి బయటికి వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి అధిక ఉష్ణోగ్రత ద్వారా ఆ బయటికి వెళ్ళే సమయంలో ఆ యొక్క వడదెబ్బకు ఆ యొక్క సూర్యరశ్మికి ఎఫ్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ద్వా ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం ద్వారా వారికి వడదెబ్బ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే దాని హీట్ స్ట్రోక్ అంటాం కాబట్టి అతి తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రత అందు చాలా కాలం ఉన్నాయి అంటే వడదెబ్బ అంట హీట్ స్ట్రోక్ జ్వరం అనేది ఉండదు ఉష్ణం అనేది కాదు సేమ్ పైరెక్సి అంటే ఫీవర్ ఓకేనా జ్వరంకి మరొక పేరు ఏంటిది పైరెక్సి అంటాం ఓకేనా ఉష్ణం అంటే వేడినే కానీ దాన్ని ఏమంటాం మనము వడదెబ్బ అంటాం ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వడదెబ్బకు చేయి ప్రథమ చికిత్స అయ్యంటే కాబట్టి ఎండ దెబ్బ కొట్టినప్పుడు ఏం చేస్తారు రోగిని బాగా గాలి వచ్చి ప్రదేశంలో ఉంచాలి దుస్తులను వదులు చేయవలను చల్లని గుడ్డను తడిపి రోగ రోగి దేహంపై చుట్టవలను కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కరెక్టే కాబట్టి ఎండ వడదెబ్బ కొట్టి దానికి ఏం చేస్తారు అందరూ అందరిని సైడ్కి జరిపి ఒక దగ్గర గాలి వచ్చే ప్రదేశంలో పడుకోబెడతారు ఓకేనా అతను కొన్ని దుస్తులను వదులు చేస్తారు అదేవిధంగా తల చల్లని గుడ్డతోటి ఒళ్ళంతా తుడుస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కరెక్టే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్రయాంగ్లర్ ఓకే నెక్స్ట్ ముక్కోన ఆకృతిలో ఉండు బ్యాండేజ్ని ఏమంటారు ముక్కోనం అంటే ఈజీగా మీకు ఏంటంటే మూడు కోణాలు అని ఇది ఒక కోణం ఇది ఒక కోణం ఇది ఒక కోణం ట్రయాంగిల్ అంటాం అర్థమవుతుందా సో మూవ్ అంటే మూడు వన్ టూ త్రీ కాబట్టి వీటిని మూడు అంటాం కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు ట్రయాంగిల్ అని ట్రై అంటే ఏంటిది త్రీ అని అర్థం వన్ టూ త్రీ కాబట్టి ముక్కోన ఆకృతిలో ఉండే బ్యాండేజ్ ఏమని పిలుస్తారు ట్రయాంగులర్ ఇక్కడ కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ట్రయాంగులర్ అని ఓకేనా ట్రై యాంగులర్ బ్యాండేజ్ అంటాం ఓకేనా రోలర్ బ్యాండేజ్ అంటే మనకి ఏదైనా వైట్ బ్యాండేజ్ ఉంటుంది మన హాస్పిటల్ వెళ్ళగలం మన డ్రెస్సింగ్ చేస్తారు దాన్ని రోలర్ బ్యాండేజ్ అంటారు క్రేప్ బ్యాండేజ్ అంటే ఏదైనా వాపు వచ్చింది అనుకోండి దానికి ఇస్తారు పింక్ కలర్లో లైట్ పింక్ కానీ లైట్ ఆరెంజ్ కలర్లో కానీ ఉంటుంది ఒక బాక్స్లో పెట్టి ఒక డబ్బాలో పెట్టి ఇస్తారు అంటే మనకు వాపు ఉన్నప్పుడు మాత్రం దానికి మనం అప్లై చేసుకుంటే మళ్ళీ తీసేస్తాం దాన్ని క్రేప్ బ్యాండేజ్ అంటారు స్పైక్ అంటే మామూలుగా ఏదైనా చిన్న వేలుకి ఏదైనా అయింది అనుకోండి ఈ షేప్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ విధంగా ఇలా కడతారు ఇట్లా ఈ షేప్ ఉంది ఎయిట్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఫిగర్ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటాము దీనికి మరొక పేరు స్పైక్ అని కూడా అంటే ఈ విధంగా బ్యాండేజ్ అంటే రూలర్ బ్యాండేజ్ కానీ ఈ షేప్లో కడతారు కానీ ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే ముక్కు నాకృతిలో ఉండే బ్యాండేజ్ అంటే ట్రయాంగులర్ బ్యాండేజ్ నెక్స్ట్ మూ చేతి ఏముక విరిగినప్పుడు ఉపయోగించే జోలీని ఏమంటారు కాబట్టి ఆర్మ్ స్లింగ్ కఫ్ అండ్ కాలర్ స్లింగ్ ఎలివేటెడ్ స్లింగ్ పైవని కాబట్టి మూ చేతి అంటే మనం మూ చేయి విరిగింది అనుకోండి కాబట్టి ఓకే ఆ మూ చేతి విరిగినప్పుడు జోలు అంటే మనము అంటే హిందువుస్ శివునికి అలా అలా అనుకుంటూ జోలే వేసుకొని అడుక్కుంటారు అని చెప్తారు విన్నారు ఎప్పుడైనా జోలి అంటే అది అంటే జస్ట్ నేను మీకు అర్థం కావడానికి ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ డోంట్ థింక్ నెగిటివ్ వే ఓకే నమ్మ కాబట్టి అంటే అందులో అలా స్లింగ్ లాగా ఉంటుంది ఉయ్యాలలాగా రెండు పట్టీలు వెనుక నుంచి కింది వరకు ఉయ్యాలలాగా ఉంటుంది ఒకటే చిన్నగా చూడండి బ్యాగ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇది బ్యాగ్ ఇదంతా భుజం మీద వేసుకోవడం అండి దీన్ని ఉయ్యాలలాగా అంట స్లింగ్ అంటే ఉయ్యాల అంటే ఉయ్యాల అంత పొడుగా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది బ్యాగ్ ఇప్పుడు లేడీస్ కూడా ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్యాషన్ లాగా కానీ ఇది ఈ స్లింగ్ లాంటిది ఏంటిదంటే మామూలుగా మీరు చూడండి పాస్టర్స్ ఎక్కువ వేసుకుంటూ ఉంటారు గమనించారా పాస్టర్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మొత్తం కాటన్తోనే ఉంటుంది ప్లెయిన్గా ఉంటుంది ఓకేనా అది కాబట్టి దీన్ని స్లింగ్ స్లింగ్ అంటారు కాబట్టి ఎముక విరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారు మన ఓకే ఓకే కాబట్టి మనకు చేయికి ఏమైనా అవుతే చేయికి ఇక్కడ కడతారు మనకి
ఏమంటే ఆర్మ్ ఈ మో చేతిని జ్వరలాగా ఇట్లా పెట్టి వేలాడి తీసేలాగా పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనము ఆర్మ్ స్లింగ్ ఓకేనా స్లింగ్ అంటే వేలాడి తీసినట్టుగా ఉయ్యాలలాగా ఉంటుంది అని అర్థం ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ శరీర వ్యవస్థలోనికి విషము చేరడము లేదా చేరి ఉండు స్థితిని ఏమంటారు ఓకే శరీర వ్యవస్థలోనికి విషము విషము ఓకేనా అంటే విషం విషమం అని కాదు విషం లేదా పాయిజన్ చేరుటను లేదా చేరి ఉండు స్థితిని ఏమంటే పాయిజనింగ్ పాయిజన్ అడల్ట్రేషన్ కలయిక కాబట్టి ఇక్కడ శరీర వ్యవస్థలోకి విషము చేరినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం పాయిజన్ అంటాం తప్పకుండా మనం ఆబ్వియస్లీ ఏమంటాం విషం చేరింది అంటే పాయిజన్ తెలుగులో విషం అంటాం ఇంగ్లీష్లో పాయిజన్ అంటాం ఓకే పాయిజన్ అన్న పాయిజనింగ్ ఓకేనా పాయిజనింగ్ అనేది కరెక్ట్ పాయిజన్ అనేది కరెక్ట్ కానీ కాదు అడల్ట్రేషన్ అంటే ఏమంటాం అడల్ట్రేషన్ అడల్ట్రేషన్ అంటే మామూలుగా ఏమంటారంటే సోషల్ పరంగా చెప్పాలంటే వ్యభిచారం అంటారు అడల్ట్రేషన్ అంటే కల్తీ ఓకే అంటే ఆ సోషల్గా ప్రకారం సాంఘిక పరంగా చెప్పాలంటే అడల్ట్రేషన్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఇంకొకరితో కలిసి కలుషితం అయిపోవడం అని అదొకటి అదే ఫుడ్ పరంగా చూసినట్టయితే కలుషి అంటే మంచి పాలల్లో ఏదైనా అంటే పాలల్లో నీళ్ళు కలిపి దాన్ని కల్తీ చేయడం అంటే రెండు విధాలుగా ఫుడ్ పరంగా చూస్తే ఫుడ్ కలిసి అవ్వడం సమాజ పరంగా చూస్తే సా సోషల్ పరంగా చూస్తే ఓకే ఇతరులతో కలిసి వ్యభిచారం అంటూ ఉంటారు చూసే దాన్ని అడల్ట్రేషన్ అంటే అది ఇక్కడ కలయిక అని ఇస్తారు అంటే కలిసి ఇద్దరు ఓకే అది కానీ ఇక్కడ అన్ని కూడా కదా అంటే త్రీ కూడా రాంగ్ అయ్యి పాయిజనింగ్ అనేది ఒకటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ శరీరంలోనికి ముఖ్యంగా ఏ ఏ మార్గాలలో విష పదార్థాలు చేరుతాయి ఓకే శరీరంలోనికి ముఖ్యంగా ఏ ఏ మార్గాల ద్వారా ఓకే మనము నోటి ద్వారా తీసుకోవచ్చు ముక్కు ద్వారా పీల్చుకోవచ్చు ఓకే అర్థమవుతుందా మింగచ్చు పీల్చుకోవచ్చు శరీరంలోనికి ఎక్కించుకోవచ్చు ఓకే అప్లై చేసుకోవచ్చు చాలా రకాలుగా అయితే ఉంటుంది అంటే ఇంజెక్షన్స్ ఎన్ని విధాలుగా ఉంటుందో విషయం కూడా మన శరీరంలోనికి అన్ని విధాలుగా కూడా వెళ్ళొచ్చు ఓకేనా కాబట్టి మింగుట అంటే ఇంజెక్షన్ అంటాం ఓకేనా పీల్చుట అంటే ఇన్హలేషన్ ఎక్కించుట ఓకే ఎక్కించుట అంటే ఇంజెక్షన్స్ రూపంలో ఓకేనా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కరెక్టే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫైవ్ ఇవన్నీ హైడ్రోఫోబియా ఏ వ్యాధి నుంచి గణమించి గణింత ముందు చెప్పాను రేబీస్ అనేది కుక్క కాటు ద్వారా వచ్చే వ్యాధిని ఏమంటాం అంటే రేబీస్ అంటాము ఓకే టెటనస్ అంటే ధనుర్వాతం మలేరియా తెలుసు మలేరియా అనేది ఆడైన ఫెలిస్ దోమ ద్వారా టెటనస్ అనేది టెటనస్ ఫ్లాస్టేడియం టెటన్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ రాంగ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ టెటనస్ ఏ బ్యాక్టీరియా ద్వారా సంక్రమిస్తుంది స్టెప్టోకోకై క్లాస్టేడియం టెటని నీమోకోకస్ స్టెఫైలో కోకస్ కాబట్టి ఇంత ముందు చెప్పాను క్లాస్టేడియం టెటని ద్వారా ధనుర్వాతం టెటనస్ అనేది వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఇదికి టిక్కు పెట్టాను ఈ క్వశ్చన్కి టిక్కు పెడితే ఆప్షన్ ఏది క్లాస్టేడియం టెటన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఎయిట్ అంక బ్యాండేజ్ను కొంచెం విడదీసినట్లు కట్టుటను ఏమంటారు స్పైరల్ రివర్స్ స్పైరల్ స్పైక రివర్స్ స్పైక్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫిగర్ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటాం అంటే ఇట్లా విధంగా మనకు కట్టేటప్పుడు చాలా నీట్గా ఓకే ఈ విధంగా కడుతూ ఉంటాము ఈ విధంగా ఇట్లా తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఇట్లా ఫిగర్ ఆఫ్ మీకు ఏదైనా డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాను ఎప్పుడైనా వీలైనప్పుడు ఈ విధంగా ఫిగర్ ఆఫ్ ఎయిట్లా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కొంచెం లూజ్ చేసే విడిదీసిన చేస్తే దాని అంటే మాడిఫై చేస్తాను ఏమంటారు మాడిఫై చేసిన తర్వాత స్పైక్ అని పిలుస్తారు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా మనం స్పైక్ అనేది నెక్స్ట్ మూచేయి మూచేయి ఎముక విరిగినప్పుడు ఏ రకమైన బ్యాండేజ్ వేస్తారు స్పైరల్ బ్యాండేజ్ రివర్స్ స్పైరల్ స్పైక త్రికోణాకార బ్యాండేజ్ కాబట్టి స్పైరల్ బ్యాండేజ్ యూజ్ చేస్తారు మూచే ఎముక విరిగినప్పుడు ఓకే ఓకే మో చేతి అనుకున్నాం కాబట్టి సారీ ఓకే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మో చేతి మో చేతి బ్యాండేజ్ అనుకున్నప్పుడు మన త్రికోణాకార బ్యాండేజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మో చేయి ఎముక విరిగినప్పుడు చెప్పాను కదా ఈ విధంగా మనం ఉన్నప్పుడు కాబట్టి మన చేయి ఈ విధంగా ఇక్కడ కడుతుంది ఇట్లా ఇట్లా కట్టేసి ఇట్లా వేలాడి తీస్తారు ఓకే కాబట్టి ట్రై త్రికోణాకార బ్యాండేజ్ ఓకే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్యాండేజ్కు ఉపయోగించు ముడి ఏంటి రీఫ్ నాట్ గ్రానీ నాట్ ట్రికా నాట్ ఏవి కావు కాబట్టి బ్యాండేజ్కు ఉపయోగించు ముడి ఏంటి అంటే రీఫ్ నాట్ ఓకేనా కాబట్టి మామూలుగా ముడి వేయడం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ ఏ సంస్థ ప్రవేశపెట్టి ఈఎంఆర్ఐ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం ఏఆర్ఐ ఏపీఎన్ఎంసి ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఈఎంఆర్ అంటే ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్మెంట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేవి ఈఎం ఈఎంఆర్ఐ స్ట
అండ్ అప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సపరేట్ కాకముందు అందరు కూడా ఏబీ అండ్ ఎంసీ చేయించుకునేవారు కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ సపరేట్గా టీఎస్ టీఎస్ ఎన్ఎంసి అంటాం అంటే తెలంగాణ స్టేట్ నర్సెస్ ఓకే మెడికల్ కౌన్సిల్ అని పెడతారు అందరూ వాళ్ళ అప్లై చేసుకుంటారు సారీ మిడ్ వైఫరీ ఓకే నెక్స్ట్ తల కన్ను చెవి రొమ్ము మొదలైన మొదలైన భాగ భాగములకు వాడు ప్రత్యేకమైన బ్యాండేజ్ ఏది రోలర్ బ్యాండేజ్ ఓకే కేఫ్లైన్ బ్యాండేజ్ త్రికోణాకర బ్యాండేజ్ స్పైక ఓకేనా కాబట్టి కేఫ్లైన్ బ్యాండేజ్ ఆప్షన్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ వేడి ద్రవముల వలన శరీరంపై ఎర్ర పరుట మాత్రమే జరుగుతాను ఏ డిగ్రీ కాలిన గాయంగా గుర్తించేది కాబట్టి మామూలుగా చిన్నగా కాలితే మనం ఫస్ట్ అనుకున్న ఫస్ట్ డిగ్రీ ఓకేనా కాబట్టి ఫస్ట్ డిగ్రీ ఏం చేస్తామా జస్ట్ ఆ చర్మం కాలినప్పుడు అక్కడ కొంచెం వాపు కొంచెం నొప్పి కొంచెం రెడ్ అవుతుంది అది అంటే కాబట్టి ఫస్ట్ డిగ్రీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు శరీరంపై ఎర్ర పడటం మాత్రమే జరుగుతాను ఎర్ర పడుతుంది నొప్పి వస్తుంది అంత దాన్ని అంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ అంట సెకండ్ డిగ్రీలో ఏముంటుంది అక్కడ బ్లిస్టర్స్ వస్తాయి అంటే బొబ్బల్లాగా వస్తాయి థర్డ్ డిగ్రీ ఏముంటుంది కొంచెం లోపటికి స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫోర్త్ దాంట్లో బాగా కొవ్వు కూడా బయటకే కనిపిస్తుంది అని ఓకేనా ఇవన్నీ ఫోర్త్ కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రెండవ డిగ్రీ కాలిన గాయములకు చేయి ప్రథమ చికిత్స పొడి డ్రెస్సింగ్ చేయుట యాంటీసెప్టిక్ డ్రెస్సింగ్ చేయటం సూప్రామైసిన్ పోయటం డాక్టర్ వద్ద పంపడం కాబట్టి రెండో డిగ్రీలో కంపల్సరీ ఎందుకంటే బ్లిస్టర్స్ లాగా వచ్చినాయి కాబట్టి మనం ఇలాంటి ఏమి చేయకూడదు ఫస్ట్ డిగ్రీలో బ్లిస్టర్స్ బొబ్బలు లాంటివి ఏం రావు ఓకేనా జస్ట్ నొప్పి కాలుతుంది వాపు వస్తుంది అంతే కాబట్టి ఇలా బ్లిస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనం ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఇవ్వకుండా జస్ట్ వెంటనే ఓకేనా పేషెంట్ని పడుకోబెట్టి కొంచెం డిసిజన్ లోగా వదులు చేసి అతనికి ఉన్న ఏమైతే ఆర్నమెంట్స్ ఉంటాయో అన్నీ కూడా తీసేసి అతన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి డాక్టర్ దగ్గరికి ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఏఆర్వి యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అంటాము ఓకేనా కాబట్టి ఏఆర్వి అంటే యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అంటే కుక్క కాటుకు వేసేది కుక్క అయినా కోతి అయినా ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అదే వేస్తున్నారు కాబట్టి యాంటీ రికెటిక్ కాదు యాంటీ రేబీస్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాంటీ రుబిల్లా వ్యాక్సిన్ యాంటీ రొమాటిక్ ఇవన్నీ కూడా కాదు యాంటీ రికెట్ అంటే రికెట్స్ చిన్న పిల్లలకి విటమిన్ డి ద్వారా వచ్చే వ్యాధి రికెట్స్ అనేది రుబెల్ అంటే తట్టు పొంగు అమ్మవారు లాంటి సంబంధం సంబంధించిన వ్యాధి అది రుమాటిక్ అంటే కీళ్ళ వాతానికి సంబంధించిన కాబట్టి అవన్నీ ఏమి కాదు యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఆప్షన్ టూ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అమ్మ చూసారు కదా ఈ రోజు వీడియోలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసి వారితో కూడా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి చూడండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ బాయ్ బాయ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీ